哈喽，大家好，咱们又见面了。呃，今天呢，我要开着大白去充电。那个大白在这边停了好几天了，也没动车。呃，已经只剩百分之三十六的电了，说今天必须得带着它去充电了。呃，这就是我们停大白的环境啊。旁边是一个幼儿园，然后这边呢是我们这个。呃，小区旁边的一个公园啊，这是公园停车场，还可以啊，离我们家并不算远。然后我就把房车停在这儿了。这两天下雨啊，把小浪浪带着去，因为主要在家里面收拾东西，然后没有没有人遛，我呢就把浪浪带着，一边。充电一边遛狗，咱们这雨下的还挺大、啊，昨天，给我们的玻璃洗的还挺干净，干干干净净的。坐，吃饭充电所需要的东西，先拿出来。一个新能源充电口、充电插口的转换器啊，然后一颗呃线也是转换器，<笑>是是，因为它这个新能源是这种呃七口的啊，七口的，然后我们房车用的是三口的，是这种。这种三口的，所以说要转两次。好，转换器这么插到充电枪上啊，然后就甩到这儿来，放到后轮下边，然后这一头三孔的，这样怼上去。说现在很多新的房车，它都改用这个新能源的这种插口，就很方便了，直接拿这个枪直接插上去可以。哟，今天电价涨了，费用时间十点到一点，现在是一块三了。我之前过来充都是哦，八点到十点，九毛，对，现在这个。现在这个时间段的电费是比较贵的，然后一点到这个下午的五点又是九毛了。不是说之前充就是九毛吗？看看啊，然后我们这个充电桩是零零四 B， 零零四 B 已插枪，好，充电，充值。充个二十块就够了啊 ，OK 了。好，启动了。嗯，现在充电功率是九百七十瓦。我们之前是四十安的充电器，现在呢，我给它换成了七十安的充电器啊。这样的话，我们充电速度会快一点，现在可以达到九百多瓦的充电。
。之前呢，这下面没有那个换气扇啊，我们后来就是换了那个七十安的之后，就加了个换气扇，因为七十安的它的这个发热会更大啊，就是说这下边不加个不加个换气扇的话。对它的散热会有影响，对它的寿命就有影响。好嘞，这就可以了。看看要充七个小时，呃，六个小时啊，五小时五十三分啊，才充才能充满。现在是六十九点七安，好，就让它慢慢充。我们去遛个小浪浪去，好不好？啊，来，浪浪。六个小浪去，这个台风摩羯现在不是登陆了吗？然后对海南那边有影响，其实对我们这边也也是有些许的影响啊。最近都是雨天啊，也开始下雨，开始降雨。这段时间呢，我们白天就抽空。呃，出去摆摆摊啊，卖卖咖啡，然后晚上呢就回到房子里边，然后开始捯饬房子，因为要赶在九月二十号呃做这个乔迁乔迁喜啊，乔迁喜，我们叫烧锅底啊，贵阳叫烧锅底，所以说呃这段时间实际上还挺忙啊，还挺忙，每天。都有很多事情要做，然后搬家呀、啊、什么的。我们现在所有的大件的东西基本上都已经搬完了，呃，电器方面的东西都已经搬完了，现在就只剩这个被子呀、衣服，然后还有一些小的东西，比如说以前呃买的那些纸啊，呃那些呃洗碗洗碗的东西，然后。对，就是一些日常生活用品啊，我们就慢慢的往新家拿就可以了。差不多再有个一个星期吧，就是每天拿一点，每天拿一点，呃，再有个一个星期就可以拿完了。我们现在待的这个停车场呢，就还挺好的，呃，它这边有厕所，然后呢，到黑水乡啊什么都很方便。然后这还有水管啊，你要是嫌累，咱就把车开过来接个管子，然后就可以接水了，自来水啊。然后要是像我的话，我我我基本上就是打水啊，就是拿那个水袋提一个两趟就够了，因为我们现在呃没有住在房车里边，只是拿它来做生意。这样的话，我们的那个水箱呢，其实用水量其实并不大，呃，我就不太想把它加满啊，加满的话长时间，呃，用不完，然后它那个水质会变啊，所以说，我现在呢就基本上，这这个就只是加一半啊，啊，拿个两趟就四十升水、五十升水就可以了，就够用了。这破天气。又下雨了、嗯，拍可能不太拍得出来，拍拍这个，这就能看出来了啊！又开始下雨了，毛毛雨。我准备把遮阳棚打开，打开一点点就可以了。这就是房车的好处。下雨了也不怕在车里边闷着，是吧？需要把遮阳棚打开一点点，打开这么多，然后支撑腿也不用，其实，啊、嗯，就可以了。我们到这边停着呢，一边充电，然后通常呢我就会擦擦车啊。我们去的那个山顶啊，它是土路，那个车一过了之后，扬灰啊，灰尘特别大。
车弄的整个车里边，你不开车窗又不行，太热了，对吧？开了车窗通风，它这个灰又大，手不溜啊，手不溜啊。公交车都来这儿充电，他们这车充的贼快，可能就十来分钟就走了。让我们家门面擦一擦，这可不是简单的几个玻璃啊，这是我们家的门面，里边也擦一下。昨天看视频，就看到别人现在说这个，就是我们这个做自媒体的一个工资的变更。我们以前啊，不是弄的是参加的是那个中视频计划嘛，对吧？那个时候是抖音和西瓜视频联合弄的，然后呢？现在啊，这个可能是这几年这个经济的原因吧。西瓜视频啊，现在是彻底的不行了。然后现在呢，就是西瓜视频这边就要退了，退了之后，然后弄了一个抖音弄了一个叫“伙伴计划”。呃，我现在还没签，但是呢，呃，已经听别的。这个博主在说这事儿了，说这个伙伴计划一加入了之后，立马西瓜视频那边一分钱都没有，然后，呃，伙伴计划得的这个收益还特别特别的少，看来这个自媒体的天是彻底的变了，啊，在咱们国内，靠这个流量挣钱的日子是一去不复返喽。还好我们有先见之明啊<笑>，我们早早就没有去靠这个去去过生活了，对吧？呃，现在是纯的是为爱好发光啊<笑>，就是记录自己的日常，对吧？然后我们未来呢，就是靠我们家的这个门面了。啊，来个小门面，从零开始做起，啊，希望有一天能够有自己的一家咖啡店吧，努力，加油。所以呢，我们现在呢就，呃，先把这个新房子这边的事情给彻底弄好，弄好了之后呢，我们还得要往外走吧。因为接下来的日子啊，这个贵州这边会越来越冷啊，马上进入冬季了，所以说我们得去一个方便做生意的地方去，啊、网红的地方啊去做生意啊，继续做生意。唉，又过上了颠沛流离的日子。<笑>但是呢，这个其实其实说说心里话，这个也是我们想要的生活，也是向往的生活啊。就呃，从刚开始买房车，然后出来，其实就是喜欢待在外边啊。哪怕是现在家里边那么舒服了，那么舒服了啊。但是呃，我呢就依然呢还是想要去外边啊。正好吧，就是借着这个由头吧。哈哈。对，因为这个我们像这样的摆摊，到冬天的话肯定就是很难卖得出去了，就是，呃，像我们待的那种山顶，也不可能有人再上去看日日落了，哪怕是天气再好，对吧？冷啊，那上面风大呀，受不了啊、呃，所以说呃，差不多就是这样。但是视频呢，我还是会接着拍，然后呢。呃，偶尔再给大家直播一下，啊，大家可以放心，在我的在肉夫妻这个频道啊，呃，肯定是不会彻底的呃关关门呵呵，对，呃，就是哪怕是慢一点，对，更新的慢一点，但是依然我们还会呃还会和大家见面啊。
做咖啡的唯一好处就是自己喝咖啡自由了。嗯，当然自己给自己做了一杯深夜拿铁，开始喝着咖啡，看着外面下的下的雨。雨又下大喽，那下是一点点大，是相当的大，都是过路雨。还好，咱们是有家的人，有车的人，不会淋雨。在车上吹着小风扇啊。哎，吹一下吧，吹着小风扇，喝着小咖啡，赏雨、嗯。士兵就吃好了，小风扇，晶莹剔透的。晶莹剔透的小冰花儿。好，我们今天就先冲到这儿了啊！冲了五块三毛七，然后冲的有百分之九十二的电啊，可以，差不多够用就行了。没有时间再充满了，要充满它的话，估计得还有一个多小时。回去呢，我还得装那个，呃，装那个洗衣机的水龙头啊。装好了之后，然后把那个洗衣机最后再给能用上啊。这个这样的话，我们新家就彻底的弄好了。现在就差洗衣机的那个水龙头了啊。一会儿。今天已经到了，一会儿我给它装上啊。那今天我们的视频就到这儿了啊，感谢大家的观看，再见。